Je suis celui à qui je souffle le verbe, extirpé des profondeurs de mon cœur. Je suis de ceux qui démystifient les mystères à travers les méandres de l'histoire. Je suis un transmetteur d'émotions, un passeur de la tradition orale. Je suis un artiste de la parole. Il est temps que le parolier parle, tant que la belle parole parle pour nos esprits, calme nos envies, pour que nos pulsions se calment. Nous devons affirmer notre identité pour nous identifier, assumer notre africanité pour nous affirmer, répudier l'infirmité intellectuelle effrénée, libérer nos réalités longtemps enchaînées. Il est temps que le parolier parle. Tant que la belle parole parle pour nos esprits, calme nos envies pour que nos pulsions se calment. Si quelqu'un veut faire du bien, laissons-le faire du bien pour le bien qu'il se fait, en faisant du bien pour le bien qu'il fait à celui à qui il veut du bien, pour le bien qu'il fait aux gens de bien qui le voient faire du bien. Si quelqu'un veut faire du bien, aidons-le à bien faire le bien pour notre bien, pour les bienfaits de l'humanité, car seul le bien est bien, car seul le bien est le remède du mal. Si quelqu'un veut faire du bien, aidons-le à beaucoup le faire pour notre bien, pour les bienfaits du bien, pour le bien de l'humanité. Et c'est bien de dire de faire du bien. Il est temps que le parolier parle, tant que la belle parole ne palpe nos esprits, calme nos envies pour que nos pulsions se calment. Enracine-toi extrêmement dans tes valeurs qui sont riches et particulières. Abreuve-toi de sagesse africaine pour être la lumière de ta génération. Être ce baobab dont le développement de l'ouverture se mesure par sa densité racinaire et sa profondeur d'enracinement. Car toute fleur qui s'ouvre sans d'avance s'enraciner s'étiole complètement. Le défaut qui empêche l'homme d'agir et d'avancer, c'est de ne pas savoir de quoi il est capable en réalité. Donc arrêtons de nous sous-estimer nous-mêmes, car ce n'est pas bien. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. Quand tu te dis « je ne vais pas réussir », l'univers te dit « tu ne vas pas réussir ». Quand tu te demandes « est-ce que je vais réussir », l'univers te demande « est-ce qu'il devrait réussir ». Mais quand tu agis et tu dis oui, je vais réussir, l'univers te dit vas-y, tu vas réussir. La foi peut se lever des montagnes, dit-on, et la confiance en soi est plus grande que n'importe quel obstacle. Avec elle, nous donnerons des tacles aux obstacles et marquerons des buts en vue de vivre nos aspirations qui profilent à l'horizon. Cela 